बिस्मिल्लाम सब्जेक्ट इकनॉमिक्स क्लास सेकेंड ईयर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन सेटलेट टाउन बहावलपुर आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कौमी आमदनी के बुनियादी तस्वर स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स बुक बोर्ड लाहौर की बुक है मुआशियात के नाम से जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के लिए मुआशियात तो सेम बुक आप लाजमन वही कोशिश करें कि अब मिल जाए तो आप लाजमी वही लें क्योंकि एग्ज़ाम में जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे उसमें कवर हो रहे होते हैं उसके अलावा अगर आप के पास वो बुक नहीं है या नहीं मिल सकती तो आप रहबर मशियात प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की ये किताब ख़रीद सकते हैं टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इसी बुक के पेजेस मैंने यहाँ शेयर किए हैं कौमी आमदनी कौमी आमदनी की मुख्तफ डेफिनेशन दी हुई हैं मुख्तफ मीशतदानों ने प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है कि एक साल के अरसे में किसी मुल्क के लोग अपने कुदरती वसाइल और सरमाए को इस्तेमाल करते हो जितनी कुल अशिया खदमात पैदा करते हैं वो उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाती है यानी वो जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं उनके ज़रिए से एग्रीकल्चर में सनत में बाकी शोबों में खदमात के शोबों में तमाम जो शोबों में जितनी भी कुल पैदावार हासिल होती है वो कौमी आमदनी कहलाती है प्रोफेसर फिशर कहते हैं कि अशिया खदमात की वो मकदार जो एक साल के अरसे में सर्फ की जाती है उसे कौमी आमदनी कहते हैं प्रोफेसर पीगो कहते हैं कि कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के उस हिस्से पर मुश्तमिल है जिसे जर की मदद से नाप सकते हैं और इसमें बैरूनी मुल्क की आमदनी भी शामिल है प्रोफेसर गार्डनर एक्ले कहते हैं कि किसी एक फ़र्द की पहले उन्होंने आमदनी को डिफ़ाइन किया है कि उसकी वो कमाई जो उसकी अपनी ज़ाती सलाहियतों पैदावार सलाहियतों या उसकी जायदाद की पैदावार सलाहियतों से वो हासिल करता है एक साल के दौरान और अगर हमने कौम की पूरी कौमी आमदनी मालूम करनी तो हम तमाम अफराद की आमदनी को जमा करेंगे मुख्तफ मीशतदानों ने मुख्तफ डेफिनेशन दी हैं आपके लिए तमाम डेफिनेशन याद करना इसलिए ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन में स्पेसिफ़िकली पूछा जाएगा प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने कौमी आमदनी की क्या तारीफ़ की प्रोफेसर फिशर ने कौमी आमदनी की क्या तारीफ की तो स्टूडेंट्स आपने बहुत क्लियर करके समझ के इनको याद कर लेना है अगले आगे हमने पढ़ना है कौमी आमदनी के मुख्त तस्वुर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसमें सेवन पॉइंट्स हैं यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं खाम कौमी पैदावार खालस कौमी पैदावार खाम मुल्की पैदावार कौमी आमदनी शख्सी ज़ाती आमदनी काबिल तसर शख्सी आमदनी या फीकस अगला कॉन्सेप्ट है फीकस आमदनी तो खाम कौमी पैदावार की हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक साल के अरसे में जितनी कुल अशिया खदमात एक मुल्क के अंदर तैयार होती हैं उसको हम उसका मजमु ले लेंगे और इसके साथ प्लस बैरूनी जराए से हासिल होने वाली जो आमदनी है वो भी इसमें शामिल होगी कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है कि जब को खाम कौमी पैदावार की पैमाइश की जाए तो दोहरी गिनती से बचना है कोई शह अगर एक स्टेज पर एग्रीकल्चर के शोबे में काउंट हो गई है और दोबारा वो सनत में चली गई है तो वहाँ पर उसके मुकम्मल वैल्यू को ऐड नहीं करना बल्कि एडिशनल वैल्यू को ऐड करना है ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली जो अशियाँ हैं वो कौमी आमदनी में खाम कौमी पैदावार में आमतौर पर शुमार नहीं होती लेकिन उनका शुमार होना चाहिए जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के जरिए से जो आमदनियाँ कमाई जाती हैं वो कोई भी रिकॉर्ड पर नहीं लेके आता वो कौमी खाम कौमी पैदावार में शामिल होने से रह जाती हैं इसी तरह से बैरून मुल्क की जो आमदनी है चाहे वो अफराद हमारे बैरून मुल्क हैं या हमारी कंपनियाँ बैरून मुल्क हैं दोनों सूरतों में जो पैसे हमारे मुल्क में आ रहे हैं वो हमारी खाम कौमी पैदावार में शामिल है तो खाम कौमी पैदावार में अगर हम कैटेगरीज बना लें कि एक निजी सतह पर जो काम हो रहे हैं निजी सर्फ है और निजी सरमाकारी है इसी तरह से हकूमती सर्फ है और हकूमती सरमाकारी और एक गैर मुल्क की सरमाकारी है प्लस बरामदात और माइनस दरामदात हम इन तमाम चीज़ों को अगर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे तो खाम कौमी पैदावार बन जाएगी आम तौर पे निजी सर्फ को सी से जाहिर करते हैं निजी सरमाकारी को आई से जाहिर करते हैं और हकूमत का जो सर्फ़ी खर्च है या हकूमत की सरमाकारी उन दोनों के लिए जी लिखते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एफआई लिखते हैं और बरामदाद के लिए एक्स और बरामदाद के लिए एम लिखा जाता है मसावत की शक्ल में अगर हमने लेटर्स में लिखना हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं खालिश कौमी पैदावार बहुत आसान कॉन्सेप्ट है आपने खाम कौमी पैदावार को समझ लिया उस खाम कौमी पैदावार में से सिर्फ फरसूदगी के अखराज को माइनस करेंगे तो खालिश कौमी पैदावार बन जाएगी फरसूदगी के अखराज हैं मशीनरी के और सरमायाती अशिया के टूट फूट के जो अखराज पूरे साल में आते हैं उन अखराज को मामदनी में शुमार नहीं करेंगे अगला कॉन्सेप्ट है खाम मुल्क की पैदावार खाम मुल्क की पैदावार और खाम कौमी पैदावार का अगर कंपेरिजन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो बहुत आसान है इसको याद रखना कि खाम कौमी पैदावार में मुल्क के तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जितनी कुल अशिया और खदमात तैयार होती हैं प्लस बैरूनी जराय से हासिल होने वाली आमदनी वो है खाम कौमी पैदावार और खाम मुल्क की पैदावार में सिर्फ मुल्क के अंदर वाले रिसोर्स की जो आमदनी होगी उससे जो आमदनी हासिल होगी उसको हमने शामिल करना है सो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ आप एक मसावत देख सकते हैं खाम 
ملکی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار مائنس بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی اب آگے جاتے ہیں اگلے کانسیپٹ پہ ہم قومی آمدنی قومی آمدنی کیا ہے اگر اس کی بھی آپ دیکھ سکیں ایکویجن آپ کو نظر آ رہی ہوگی قومی آمدنی برابر ہے خالص قومی پیداوار مائنس بلواسطہ ٹیکس جمع اے آنے اگر ہم اس سینس میں اس کو منشن کریں گے تو اس کی یہ ڈیفینیشن بنے گی شخصی آمدنی پرسنل انکم کیا ہوتی ہے پرسنل انکم ہر شخص کی الگ سے جو آمدنی ہوتی ہے پرسنل انکم میں کچھ ایسی ادائیگیاں جو قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی لیکن پرسنل انکم میں شامل ہوتی ہیں جیسے انتقالی ادائیگیاں انتقالی ادائیگیوں میں وہ تمام ادائیگیاں ہیں جو کہ انسان کسی محنت کے بغیر وصول کرتا ہے مثلا ہم کسی غریب کو زکاة خیرات صدقات دیتے ہیں کہ کوئی سٹوڈنٹ وظیفہ حاصل کرتا ہے سکولرشپ حاصل کرتا ہے میرٹ پہ اور اسی طرح سے ہم گفٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ تمام وہ رکوم ہے ایک ریٹائرڈ ملازم جو اس کو پینشن ملتی ہے یہ وہ تمام رکوم ہے جس کے بدلے میں ہم کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہے تو یہ شخصی آمدنی کا تو حصہ ہوں گی لیکن قومی آمدنی کا حصہ نہیں ہوگی اسی طرح سے براہ راست ٹیکسز شخصی آمدنی کا حصہ ہوتے ہیں قومی آمدنی کا حصہ نہیں ہوتے اور کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ جو منافع جات ہوتے ہیں جو اس کے پارٹنرز میں یا اس کے شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے وہ قومی آمدنی میں شمار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہوتے اگر ہم کمپیریزن کریں شخصی آمدنیوں کے مجموعے کا قومی آمدنی کے ساتھ تو شخصی آمدنیوں کا مجموعہ برابر ہے قومی آمدنی جمع انتقالی ادائیگیاں جمع براہ راست ٹیکس مائنس مشترکہ سرمائی کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات قابل تصرف شخصی آمدنی کی اگر ہم بات کریں تو شخصی آمدنی اگر آپ نے معلوم کر لیا اس میں سے صرف ڈائریکٹ ٹیکسز کو مائنس کر دیں گے باقی ڈسپوزیبل انکم بات جائے گی لاسٹ کونسپٹ ہمارے آج کے بیسک کونسپٹس میں سے فیکس آمدنی پر کیپیٹا انکم پر ہیڈ انکم کسی ملک کی فیکس آمدنی معلوم کرنے کے لیے اس ملک کی قومی کل آبادی کل آمدنی کل قومی آمدنی کو کل آبادی پر ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس فیکس آمدنی آ جائے گی فیکس آمدنی اصل میں استعمال ہوتی ہے کسی ملک کے میارے زندگی کو جج کرنے کے لیے کہ اگر کسی ملک کی فیکس آمدنی ہائی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہاں کا لوگوں کا میارے زندگی بلند ہے اچھا ہے بہتر ہے اور اگر فیکس آمدنی کم ہے کسی ملک کی تو وہاں کا میارے زندگی لوگوں کا کم تر ہوگا پست ہوگا اس کی مثال اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں کہ ایک گھر میں کمانے والے دو افراد ہیں پچاس پچاس ہزار فرض کریں ان کی سیلری ہے اور وہ ون لیکھ روپیز کماتے ہیں اور اس گھر میں ٹوٹل افراد دس ہیں تو ہم اس ایک لاکھ کو دس پہ تقسیم کریں گے ایک پرسن کے حصے میں دس ہزار روپے آتے ہیں یہ ایوریج انکم نکل آئے گی پر کیپیٹا انکم نکل آئے گی فیکس آمدنی نکل آئے گی تو اسی طریقے سے پورے ملک کی آمدنی کو میر کیا جاتا ہے اس میں یہ فیکس آمدنی یہ نہیں ظاہر کرتی کہ ہر انسان اتنا کما رہا ہے کما بے شک کم لوگ رہے ہیں لیکن ہر اگر ہم ایوریج نکالنا چاہیں آبادی کے حساب سے تو اس میں 